రే కుట్టి బండి అబ్బు వదన స్కూటీ ఇక్కడ ఉంది ఎవరైనా కొట్టేశారంటావా ఏంటమ్మా ఇది నువ్వైనా ఇలాగే ఇలాంటి చోటు అయ్యో ఎవరైనా చూస్తే రే కుటే తీసుకెళ్ళరా వెళ్ళు తల్లి వెళ్ళడానికి వీడి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలా వెళ్ళు చూడు బాబా వద్దు వదిలే ఇప్పుడు మా కుటుంబం ఉండే పరిస్థితిలో మీతో గొడవ పడే శక్తి మాకు లేదు తనను కలుసుకోవడం ఇదే చివరిసైరి కావాలి నీకు దండం పెట్టి వేడుకుంటున్నాను ఇన్ని విషయాలు జరిగాయి కదా నాతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదే ఏమ్మా బాగున్నారా మీరు నా మీద చాలా కోపంతో ఉన్నారని నాకు తెలుసు కానీ మీరు అనుకుంటున్నట్టు రత్నాన్ని నేను చంపలేదమ్మా అలా చేస్తుంటే నేను ఈపాటికి జైల్లో ఉండేవాడిని అనవసరమైన గొడవ వల్ల మనం అన్నీ కోల్పోయి రోడ్డుని నిలబడ్డాం ఈ చిన్నపిల్ల చక్కగా చదువుకొని ఎంతో అభివృద్ధిలోకి రావాలి ఇక వదనంటారా తన మనసుకి నచ్చిన వాడితోనే తన పెళ్లి చేసి తనను సంతోష పెట్టాలి అవన్నీ వదిలిపెట్టి ఇలా బిగుసు కూర్చుంటే కోర్టు కేసులు అంటూ మనం అన్నీ పోగొట్టుకోవటమే తప్ప ఎవరికి ఎలాంటి లాభం ఉండదమ్మా ఈ కేసు వాపస్ తీసుకుంటున్నట్టు ఇందులో ఒక సంతకం పెట్టించారంటే మనం అందరం సంతోషంగా ఉండొచ్చు అన్నా మగబాలి లేని సమయంలో ఆడవాళ్ళ దగ్గర సంతకాలు ఏంటన్నా ఏం బాగాలేదు పెళ్లిపాటి రే కుటే మీరంతా కలిసే ఈ కుటుంబాన్ని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చారు నీకు అసలే నువ్వే సంతకం పెట్టద్దు రే చెప్పి నేను ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తానా ఎప్పుడు లోపలికి దూర దావా ఎదురు చూస్తున్నావా నువ్వు అడుగు పెట్టిన మరుక్షణమే నాకు తెలుసు కేసు వాపస్ తీసుకోమని సంతకం పెట్టమంటున్నాడయ్యా అనుకున్నాను నువ్వు అందుకే వచ్చావని నాకు బాగా తెలుసు కేసు వాపస్ తీసుకోవాలా వాపస్ తీసుకునేది లేదు నేను వదిలిపెట్టేది లేదు పోరా బయటికి రే ముసలాడా నీ పొగరు ఇంకా తగ్గలేదు కదూ నీకు పెళ్లం పిల్లలు కుటుంబం ఉండుంటే ఈ కుటుంబం విలువ తెలుసుండేది నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళని రోడ్డు మీదకి తాకుండా నిద్రపోవు ఒక్కటి గుర్తుంచుకో ఈ కేసు గెలిచి నీకు మంచి గుణపాఠం చెప్పిన రోజున నేనెవరో నీకు అర్థం అవుతుంది పోరా బయటికి నాకు అన్నీ తెలుసులే తీరా పండి నేనెవరో ఈ ముసలాడికి అర్థమయ్యేలా చెప్తేనే ఈ కేసు ముగింపుకొస్తుంది 